स्केलर फॉर्म पढ़ने से चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालना सीख जाएंगे इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट पे बात कर लेते हैं मान लीजिए हमारे पास कोई एक सिस्टम कंसीडर किया गया उस सिस्टम में दो चार्ज हैं एक चार्ज है प्लस क्यू वन और दूसरा चार्ज है प्लस क्यू टू यानी कि सेम नेचर के चार्ज लिए गए जिनको आठ डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेट रखा गया है आप जान रहे हैं कि पॉजिटिव नेचर के दोनों चार्ज हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन में टू वन जो है वो क्यू टू के ऊपर फोर्स यफ लगाएगा तो फिर Q2, Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा अगर Q1 ने Q2 के ऊपर मान लीजिए फाइव का फोर्स लगाया तो फिर Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा क्योंकि यह अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे Q1 ने Q2 के ऊपर यह फोर्स लगाया तो Q2, Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा आप न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में ऑलरेडी जान रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ जो था वो एक्शन रिएक्शन का था इसमें आप यह ऑलरेडी जानते हैं कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करते हैं वो बॉडी भी हमें उतना ही फोर्स वापस कर देता है इसी तरह से इसे अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो Q1 ने Q2 के ऊपर यदि यह फोर्स लगाया है तो Q2 भी न्यूटन थर्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1 के ऊपर यह फोर्स लगाएगा जनरली हम ये तो जान लेते हैं कि दोनों के ऊपर सेम फोर्स एक्ट करेगा पर यह सेम फोर्स एक्ट क्यों कर रहा है यह एक्ट कर रहा है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही Q1 के ऊपर भी फोर्स एफ लगा तो क्यू के ऊपर भी फोर्स एफ लगा अब कुलाम्स लॉ के स्केलर फॉर्म को और अच्छे समझने के लिए जिसमें गुलाम्स ने क्या क्या बताया था इसको हम पहले और अच्छे से समझते हैं इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा फोर्स एक्ट करेगा वो Q1 चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है जैसे मान लीजिए हमने जो सिस्टम लिया इस सिस्टम में Q1 चार्ज के वैल्यू को चेंज कर दिया पहले जो हम सिर्फ Q1 चार्ज ले रहे थे अब उसे 2Q1 कर दिया गया या फिर हम उसी Q1 चार्ज के वैल्यू को 5Q1 कर देते हैं यहाँ पे यफ जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्सनल है क्यू के इसलिए सिर्फ क्यू के वैल्यू को चेंज किया गया वैसे आप ये जानते हैं जब प्रपोर्सनलिटी साइन को हटाया जाता है तो एक हम प्रपोर्सनलिटी कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं अब वो प्रपोर्सनलिटी कांस्टेंट का क्या वैल्यू होगा उसका क्यूवन में मल्टीप्लाई करने के बाद हम एग्जैक्ट फोर्स जान सकते हैं अभी बस हम प्रोपोर्शनलिटी को थोड़ा सा यूज कर रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी को यूज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दोनों जो चार्ज के सिस्टम है दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं और पॉजिटिव नेचर है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ही एक्ट करेगा अगर यफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू वन के तो प्लस टू क्यू वन जो है वह प्लस क्यू टू के ऊपर टू एफ का फोर्स अप्लाई करेगा फिर से आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रपोर्सनलिटी साइन को बस हम समझने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो टू है ये एग्जैक्ट वैल्यू तभी हो सकता है जब प्रपोर्सनलिटी साइन को हटाने के बाद हम प्रोपोर्सनलिटी कांस्टेंट को वैल्यू को यूज करके अप्लाई करेंगे तब अभी बस हम सिंपली समझने के लिए इसे यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यू वन ने क्यू टू के ऊपर टू एफ का फोर्स लगाया न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्यू टू भी टू क्यू वन के ऊपर टू एफ का फोर्स लगाएगा वहां पे तो आप आसानी से बोल सकते थे अपने कॉमन सेंस से कि यफ लग रहा है तो यफ लगेगा यहाँ पर आपको जरूर कंफ्यूजन हो जाता यहाँ पे टू क्यू वन है क्यू टू है टू क्यू वन ने चलो टू एफ लगा दिया तो फिर क्यू टू ये क्यू टू ही है 2Q1 से कम वैल्यू का है यहाँ पे 2F एफ फोर्स या नहीं लगाएगा उससे कम फोर्स लगाएगा यहाँ पे आपका आंसर गलत हो सकता था पर जैसे ही आप जान गए न्यूटन थर्ड लॉ जितना फोर्स अप्लाई होगा उतना ही उसको रिटर्न में भी मिलेगा इसलिए दोनों के ऊपर 2F एफ फोर्स ही लगेगा तो प्रोपोर्सनलिटी का मतलब यही है कि जैसे जैसे क्यू चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा उसके ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्स का भी वैल्यू बढ़ जाएगा जैसे यहाँ पे हमने प्लस फाइव लेके रखा है तो प्लस फाइव क्या करेगा क्यू के ऊपर 5f का फोर्स लगाएगा और Q2 भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 5f का फोर्स प्लस 5q1 के ऊपर अप्लाई करेगा कुलाम्स लॉ के स्केलर फॉर्म में यह भी बताया गया कि जो फोर्स लगता है वो Q2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अब Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप ऑलरेडी Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग समझ चुके हैं इसमें बस Q2 को चेंज किया गया एक बार Q2 को हमने प्लस थ्री इंटू क्यू टू कर दिया और एक बार Q2 को ही प्लस फोर इंटू क्यू टू कर दिया जैसे ही थ्री इंटू क्यू टू किया गया अब जो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहा है वो थ्री एफ के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा और जैसे ही फोर क्यू टू किया गया तो अब जो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा इन चार्ज के सिस्टम के बीच वो आपका 
फोर एफ एक्ट करेगा यानी कि फोर एफ से यहाँ पे फोर्स लगेगा कुलांस लॉ के स्केलर फॉर्म में जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसके लिए भी रिलेशन बताया गया कि यफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के यहाँ ध्यान रहे जब आपने ऑलरेडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दिया तो वन अपॉन आर स्क्वायर बोलने की जरूरत नहीं है यफ इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू आर स्क्वायर ये इनवर्सली में वन अपॉन ऑलरेडी इंक्लूड हो गया आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसको भी हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है फिर से हमने सेम सिस्टम ऑफ चार्ज को कंसिडर किया Q1, Q2 और जिनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं अब तक हम Q1 के वैल्यू को चेंज करा रहे थे या फिर Q2 के वैल्यू को चेंज करा रहे थे इस बार हमें R को लेके काम करना है इस बार R के वैल्यू को चेंज किया गया जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बार दोनों के बीच के डिस्टेंस को टू लिया गया और एक बार थ्री लिया गया यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्सनल है आर स्क्वायर के आर स्क्वायर हम जैसे ही करेंगे तो टू का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा फोर वन अपॉन फोर इंटू यफ क्यू वन जो है वो क्यू टू के ऊपर वन अपॉन फोर इंटू एफ फोर्स अप्लाई करेगा यहाँ पर यफ यानी कि जो फोर्स है इसे फोर से डिवाइड किया गया है और जब किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उसका मान कम हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि यह जो है उसके अपोजिट चलेगा जैसे जैसे हम डिस्टेंस चार्ज के बीच में इंक्रीज करेंगे इनके बीच एक्ट करने वाले फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा वो डिक्रीज होगा कितना वो आप देख रहे हैं कि आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा इसीलिए जैसे ही आर का डिस्टेंस टू आर किया गया जैसे ही हमने डबल किया तो ये आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग फोर हो गया और वन अपॉन फोर एफ हो गया यानी फोर से डिवाइड करने के बाद इतना ज्यादा वैल्यू को डिक्रीज कर दिया और फिर से न्यूटन स्टर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्यू वन के ऊपर भी वन अपॉन फोर एफ का ही फोर्स एक्ट करेगा सिमिलरली जो नीचे चार्ज का सिस्टम आप देख रहे हैं उस पर भी थ्री आर लिया गया है तो थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन हो जाएगा तो क्यू वन जो है वो क्यू टू के ऊपर वन अपॉन नाइन इंटू एफ फोर्स लगाएगा और क्यू टू भी क्यू वन के ऊपर वन अपॉन नाइन इंटू एफ फोर्स लगाएगा आई होप ये जो प्रपोर्सनलिटी का साइन है जिसमें डायरेक्टली प्रपोर्सनल और इनवर्सली प्रपोर्सनल का क्या मतलब है वो आपको क्लियर हो गया होगा एक आइडिया मिल गया होगा अब हम मूव करते हैं कि इन तीनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए क्योंकि जो हमें स्केलर फॉर्म में पढ़ना है वो कुलाम सलाह जो स्टडी करना है वो पूरा का पूरा तीनों का कंबाइन फॉर्म स्टडी करना है तो तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमें मिलेगा यफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू और इनवर्सली होगा आर स्क्वायर इन तीनों को एक साथ लिखा गया है जो आप स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं अब हम मूव करते हैं कुलाम सलाह के स्केलर फॉर्म के स्टेटमेंट की तरफ कुलाम सलाह इन इलेक्ट्रो स्टैटिक्स स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दैट इज इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट आप रेस्ट भी बोल सकते हैं या स्टेशनरी भी बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम जनरली हम काम क्या करते हैं कुलाम स्लॉ का स्टेटमेंट जो होता है वो यहीं तक याद करके छोड़ देते हैं या फिर बस यहीं तक जानते हैं जबकि इसके आगे भी एक लाइन का स्टेटमेंट और होता है दिस फोर्स इज एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज इस लाइन को हम जनरली स्टडी नहीं करते बस हम कुलाम सलाह जान लेते हैं कि हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में एक्ट करेगा अब वो जो होगा दोनों पॉइंट चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्सनल होगा हम बस यहीं तक स्टडी करके छोड़ देते हैं जबकि यह जो आपके आगे लाइन दिख रहा है कि दिस फोर्स इज एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज यह भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इसे भी आपको जरूर ध्यान रखना है हम अभी इस पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से समझ इस स्टेटमेंट में जो अंडरलाइन किया गया है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रेड लाइन से अंडरलाइन करके जो दिखाया गया है पॉइंट चार्ज एट रेज यह आप जरूर लिखेंगे इसे अंडरलाइन इसे ले किया गया क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट चार्ज एट रेस्ट कुलाम स्लॉ के स्केलर फॉर्म में या फिर हम कहें कुलाम स्लॉ में इसका होना बहुत ही जरूरी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्यों यह बहुत जरूरी है ये जब हम बात करेंगे कुलाम स्लॉ की वैलिडिटी में तब आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप यहाँ पे यह समझिए कि जब भी हम कुलाम स्लॉ के स्टेटमेंट को लिखेंगे वहां पर हम इन सभी 
वर्ड्स को जरूर इंक्लूड करेंगे हमें पॉइंट चार्ज को इंक्लूड करना है और साथ ही साथ वो रेस्ट में हो इसे भी ध्यान रखना है अब हम इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं स्टेटमेंट में कहा गया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड का बात किया गया क्योंकि आप स्केलर फॉर्म को स्टडी कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा कौन सा फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो इसी को एक वर्ड में कहा गया इलेक्ट्रो फोर्स तो मान लीजिए हमारे पास जो चार्ज का सिस्टम है Q1 और Q2 जिसे आर डिस्टेंस पे रखा गया है तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके तो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी Q1 का कितना वैल्यू है Q2 का कितना वैल्यू है हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उस मल्टीप्लाई करने पे हमें जितना वैल्यू प्राप्त होगा उसी की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसे कैसे यूज किया गया था वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं यहाँ जो लास्ट लाइन यूज किया गया दिस फोर्स इज एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है क्यों इसे इंपॉर्टेंट कहा गया जब भी हम कुलाम स्लॉ का बात करते हैं कुलाम स्लॉ में Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा वो फोर्स हमेशा उसी लाइन के अकॉर्डिंग लगेगा जिस लाइन पर दोनों पॉइंट चार्ज का सेंटर आ रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पर शो हो रहा है कि Q1 और Q2 के बीच जो लाइन ड्रॉ किया गया है यानी कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है ठीक उसी लाइन के एलोंग ही फोर्स भी एक्ट करेगा ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि Q1 जो है वो Q2 के ऊपर किसी और डायरेक्शन में फोर्स सप्लाई कर दे जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एरो जो यूज किया गया है वो इस लाइन के एलोंग नहीं है ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है जब भी Q1 वन फोर्स अप्लाई करेगा क्यू के ऊपर तो उसी लाइन के अकॉर्डिंग ही वो आगे जाएगा क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहा है या फिर अगर क्यू टू के ऊपर फोर्स अप्लाई करे तो उसी लाइन के ही अकॉर्डिंग वो मूव करेगा जैसे जैसे हम Q2 को मूव कराएंगे उसके सेंटर से जोड़ने वाले लाइन के अकॉर्डिंग ही यह मूव कर सकता है जैसे आपने बचपन में खेल खेला होगा मैग्नेट के साथ मैग्नेट को एक मैग्नेट लेके जब आप उसे पीछे पीछे करते हैं तो उसके आगे वाला मैग्नेट भी मूव करता है ये कभी नहीं होता कि हम यहाँ मैग्नेट को किसी जगह पे रख के मूव करा रहे हैं और मैग्नेट ऊपर की तरफ भाग जाए नीचे की तरफ भाग जाए ऐसा कभी भी नहीं होता जैसे जैसे हम अपने हाथ से मैगनेट को मूव कराते हैं ठीक उसी तरीके से उसके आगे वाला भी मैगनेट मूव करता है तो यहाँ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्ज इसका यही मतलब है अब इसको हम थोड़ा जनरल फॉर्म में यूज करते हैं If two stationary point charge Q1 and Q2 are situated at a distance r apart, then the magnitude of force acting between them is given by. अगर हमारे पास दो point charge Q1 और Q2 हैं, जो एक दूसरे से r distance पे रखे गए हैं, तो इनके बीच में जो force लगेगा, उसका magnitude क्या होगा? उसका magnitude f directly proportional to Q1 Q2 upon r square. यहाँ पे upon बोल दिया गया, इसे directly proportional बोलने में ही हमारा काम चल गया. F directly proportional to Q1 Q2 upon r square. जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना होगा जो कांस्टेंट आपका के है और ये जो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ये फार्मूला ही कुलाम स्लॉ का फार्मूला है अभी हम के कांस्टेंट के वैल्यू को भी यूज करेंगे यह फार्मूला भी आप जरूर याद रखेंगे जहां पे के जो है वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम कुलाम्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं आई होप अब तो आप यह जरूर जान गए होंगे कि इन चार्ज के सिस्टम के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस फोर्स का वैल्यू होगा कितना उसे हम कैसे निकाल सकते हैं आपको काम क्या करना है दोनों चार्ज के वैल्यू को जानना है और उनके बीच के डिस्टेंस को जानना है वो फॉर्मूले में रख देंगे साथ ही साथ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के वैल्यू को अगर हमें पता चल जाए तो आसानी से हम निकाल सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम में कितने न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है न्यूटन इसलिए यूज किया गया क्योंकि जनरली जो हम बात करते हैं वो ऐसा ही सिस्टम में ही बात करते हैं और अगर सीजीएस सिस्टम में हम काम करते हैं तो वहां पे डाइन यूज कर लेते हैं क्योंकि यफ जो है उसका सीजीएस यूनिट डाइन होता है और ऐसा यूनिट न्यूटन होता है नेक्स्ट हम इस कॉन्स्टेंट के की तरफ मूव करते हैं द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन मीडियम यह जो के है इसका वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मीडियम जिस मीडियम में पूरे चार्ज के सिस्टम को रखा गया है यफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यहाँ से हम चाहे तो के के वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं के इज इक्वल टू एफ इन टू आर स्क्वायर क्यू वन अपॉन क्यू टू अगर हम मीडियम को एयर या वैक्यूम के लिए बात करें जनरली जो हम कुलाम स्टडी करते हैं वो एयर और वैक्यूम दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं 
एक साथ क्यों स्टडी किया जाता है यह आपको पूरा क्लियर होगा आज की इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में रिलेटिव परमिटिविटी में फिलहाल आप एयर और वैक्यूम को साथ में लेके चलिए वहां पे क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम दोनों को बाबा साथ में लेके काम करते हैं तो अगर हम एयर और वैक्यूम के लिए बात करें तो जो के का वैल्यू है वो है नाइन इंटू टू द पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर इसका यूनिट हम कैसे पाए यूनिट निकालने के लिए के का फॉर्मूला यूज किया गया एफ इन टू आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन इंटू क्यू टू यफ का यूनिट न्यूटन आर आपका सब एस आई यूनिट में काम किया गया इसलिए मीटर लिया गया स्क्वायर था तो मीटर का स्क्वायर हो गया और चार्ज का यूनिट आप ऑलरेडी जान रहे चार्ज का आप एस आई यूनिट सी जी यूनिट पूरा ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया जा चुका है चार्ज का एस यूनिट होता है कुलाम दो चार्ज थे इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई हो गया कुलाम स्क्वायर तो एयर और वैक्यूम इस मीडियम के लिए के का वैल्यू होगा नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर ये तो हमारे पास के का वैल्यू है पर अपने कन्वीनियंस के लिए हम के का जो वैल्यू यूज करते हैं वो होता है वन अपॉन फोर पाई अपसाइलन नॉट वन अपॉन फोर पाई अपसाइलन नॉट इस पूरे का वैल्यू होगा नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर कई क्वेश्चंस में और कई जगह ये जो 9 इंटू टेन टू दावर 9 है ये उतना अच्छे से एप्लीकेबल नहीं हो पाता है इसलिए हम यूज करते हैं वन अपॉन फोर पाई एफ साइलन नॉट जो हमारे लिए काफी सुविधाजनक हो जाता है तो के का जो वैल्यू है वन अपॉन फोर पाई एफ साइलन नॉट और यही पूरा वैल्यू होगा 9 इंटू टेन टू दावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर अब आपके सामने एक वर्ड आया अपसाइलन नॉट या फिर अपसाइलन जीरो ये क्या है इस अपसाइलन नॉट या अपसाइलन जीरो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अपसाइलन जीरो को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यह जो है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है अपसाइलन नॉट का नाम क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और यह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब यह पूरे यूनिवर्स में हर जगह इक्वल वैल्यू कंटेन करेगा इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम रहता है उसी तरीके से अब साइलन नॉट का भी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा अब हम काम क्या करने वाले हैं या जो के का वैल्यू है वन अप॑न फोर पाई अब साइलन नॉट इसे हम अपने फार्मूले में यूज करते हैं हमारा जो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इसी में हम के के वैल्यू को यूज करते हैं जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो होगा एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई अब साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ये फाइनल फार्मूला है गुलाम्स लॉ का जो वैलिड होगा एयर और वैक्यूम के लिए वैक्यूम का स्पेलिंग भी आप जरूर ध्यान रखेंगे वी ए सी यू यू एम जनरली हम वी ए डबल सी यू एम कर लेते हैं जो एग्जैक्ट स्पेलिंग है वो है वी ए सी डबल यू एम तो स्पेलिंग को आप जरूर ध्यान रखेंगे हमारे पास जो फार्मूला निकल के आया एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर गुलाम्स लॉ के स्केलर फॉर्म का यही मेन फार्मूला है जहाँ पे वन अपॉन फोर पाई एफ साइलन नॉट इसका डायरेक्ट हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में 9 into 10 to the power 9. कई बार बात किया गया आप साइलन नॉट के वैल्यू के बारे में यूनिवर्सल कांस्टेंट है क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमें पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ना है कि वैल्यू क्या होगा यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा तो वहां पे हम उसके वैल्यू यूनिट और डायमेंशन को निकालेंगे आपके सामने स्क्रीन पर पूरा का पूरा कुलाम स्लॉ एक साथ शो हो रहा है जब भी आपसे कुलाम स्लॉ पूछा जाए जनरली अगर कुलाम स्लॉ का वैक्टर फॉर्म पूछा जाता है तो उसे क्वेश्चन में मैंशन किया जाता है कि उसका वैक्टर फॉर्म बताइए और अगर कुलसिप कहा गया कुलाम स्लॉ को बताइए तो कुलाम्स लॉ में आपको स्केलर फॉर्म को ही मेंशन करना है तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे वेक्टर फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में ये जरूर मेंशन होगा वेक्टर फॉर्म बताइए अगर वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा है इसका मतलब आपको स्केलर फॉर्म के बारे में बताना है स्केलर फॉर्म में आप क्या बताएंगे वो पूरा का पूरा स्क्रीन पर शो हो रहा है कि कुलाम्स लॉ का सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बताना इससे पहले स्टेटमेंट से पहले जो भी आपको बताया गया था वो बस आपको समझाने के लिए बताया गया था कुलाम्स लॉ का पूरा स्टेटमेंट आपको बताना है ध्यान रहे स्टेटमेंट पूरा लास्ट तक होना चाहिए दिस फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज यहां तक होना चाहिए फिर आपको बताना है कि हमने दो चार्ज का सिस्टम कंसीडर कर लिया q1 q2 उसके अकॉर्डिंग आपने कुलाम्स लॉ का फार्मूला लगाया f q2 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर आपको मिला आप k के विषय में बताएंगे कि k क्या है कोलंबियन कांस्टेंट है या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है k का वैल्यू क्या होता है किस पे डिपेंड करता है a और वैक्यूम के लिए क्या होगा अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या यूज करते हैं और फाइनली इसे फाइनल फार्मूला f k q1 q2 में रखकर पाया जाता है तो लास्ट फार्मूला जो हमें मिलता है वो मिलता है f टू वन अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है